Historically in Russia, it was government or authorities who decided what country does. And society, individual people had only only choice to participate or not to participate. And suddenly, out of the blue, totally unexpectedly, for people in authorities, there is society there on the streets, in internet, speaking loudly, not afraid to spend a couple of nights in pretrial detention. And can you imagine authorities, they don't know what to do with it, except old good recipes to stop it. The parliamentary elections that many observers criticized as rigged brought thousands of people to the streets of Russia capital for the first time since Putin's coming to power. I want to thank you for the positive reaction to the proposal for me to stand for Russian president. For me, this is a great honor. Once he was in the presidential chair, Putin decided the time was ripe to tighten the screws. Vladimir Vladimirovich Putin. The first thing that Putin did was to get the parliament to adopt this raft of very restrictive laws that pertain to freedom of information, freedom of expression, freedom of associations, and freedom of assembly. And the reason he did that was in order to create mechanisms to put pressure on civil society. The wave of police raids against non-governmental organizations, foreign cultural organizations and human rights groups continues in Russia, with the latest targets the Helsinki Group and Memorial, Russia's oldest human rights organization. One of the most powerful new tools at the disposal of the Kremlin today is the new law on non-governmental organizations. Human rights groups say the climate here has turned very chilly for them. Ever since a law was created that says all non-government organizations that get involved in political issues and receive foreign funding must officially register and publicly brand themselves as inestrani agent, a foreign agent. Вот, ну понимаете, вот это вот название иностранный агент это вот как клейму. Это целиком взято, конечно, из советских времен. Это вот диссидентов правозащитников тогда я вот прекрасно помню как их везде в печати клеймили как иностранных агентов наймитов исполняющих задания ЦРУ на грязные американские деньги вот это все очень похоже на то что сейчас делает власть на ее стилистику на ее попытки значит очернить вот нас в частности the law is there to demonize non-governmental organizations, to marginalize them in the eyes of the public. Создан механизм для репрессий. Там предполагается от приостановки деятельности организации через довольно крупные штрафы вплоть до уголовной ответственности. Вот мы те, кто противостоит э, этому закону об иностранных агентах, мы сказали, мы в любом случае не будем его исполнять. Мы не можем подать о себе сведения ни одной организации правозащитной, что мы иностранные агенты, потому что это будут ложные сведения. Мы не иностранные агенты. Мы законопослушные люди, и фальшивых сведений о себе подавать не будем. Конечно, этот закон – это удар 
в, в, в любом случае это удар по правозащитному движению, но не первый удар. Но правозащитная идеология уже достаточно распространилась, чтобы не волноваться за ее будущее. Ее уже распространяют далеко не только правозащитники, а люди, которые даже не думают, что они э, распространяют именно правозащитную идеологию. You can stop NGO, you can close down organization, you can uh, arrest or fine individual, but what to do about hundreds and thousands of people uh, in the globalized world with uh, information flowing freely, people passing uh, each other information faster than ever before. Это значит, что у нас для большого, зрелого, серьезного гражданского общества уже есть все возможности, власть этого не понимает. Придется понять, раз такое общество у нас уже есть.